Ja, nu, nu börjar lite. Det här är det första avsnitt som eh, Matte 2 och Matte 2 verkligen börjar. Oftast eh, allting är nytt här nu här, härifrån och till slutet av uh, boken. Eh, koordinatsystem. Eh, man, ni har hört den många gånger. Men kanske ni har inte tänkt lika mycket vad det innebär och vad, varför måste ni lära den. Eh, jag har märkt eh, senaste tiden när man ger eh, vägvisaren eller sådana eh, GPS så ger man koordinater istället. De ger ingen adress nu för tiden. De ger istället GPS-koordinater. Så den som ni ser där, 57.30338 och 13.536651. Eh, det handlar om uh, en plats som kanske ni allihopa känner till. Så om jag klickar den här nu då, så kommer vi till en adress som heter Pizzeria Campino. Eh, och ser ni allting om information? Varför det är jätteviktigt att ni ska lära er? Alla, alla punkter här i världen finns i koordinat om man ser så. Och i början det bara eh, ingenjörer sådana som använder. Men nu använder man eh, även privata personer som ni kommer ni att använda koordinatsystem. Så det är jätteviktigt att ni måste kunna eh, läsa också koordinatsystem. Eh, koordinaterna. Eh, så börjar vi med koordinatsystem. Vi kan ta, uh, se, se den. När ni har sett den här förut så har vi två linjer, uh, uh, tallinje som korsar varandra. Den horisontell kallar vi till x-axel, x-axel. Och den uh, vertikal kallar vi till y-axel. Så. Och i mitten där kallar vi för origo. Origo. Ni kan läsa den i er bok också. Den heter origo. Den som är viktigt är att höger om origo och det här är till den positiv x-axeln. Vänster om origo är den negativ x-axeln. Okay. Uh, ovanför origo är det positiv y-axeln. Och nedanför är negativ i axel. Negativ i. Förlåt. Aha, det ska det vara axel där. Eh, eh, de som kommer att läsa vidare så kommer nog få titta också att det här, vi har kvadranter. Det här är första kvadrant, andra kvadrant, tredje kvadrant, fjärde kvadrant. Den heter mot oss då. När man benämner dem inte med oss. Vad som är viktigt med den. Det viktigt med den här är att när ni får en koordinat. Det är hela tiden x och y. Och i första kvadrant x och y är positiva. Båda är positiva. Alltså positiv x höger om x-axeln. Nej, om origo. Och ovanför origo. Däremot, eh, andra kvadrant är det negativ x och positiv y. Tredje, det är båda är negativa. Och i fjärde, då är det x är positiv men y är negativ. Jag ska göra så här att vi ska titta om det går att göra att vi kan se bägge två. Det är två sidorna. Ser vi så här. Vi kan se om, om jag kan göra det. Så, och göra det lite större. Så. Så. Okej. Okay. Så. Eh, om, ni, om ni kan den här alla kvadranterna. Så till exempel eh, punkt A där, eller koordinat A. 
the positive x or negative i uh, positive 3 also positive at positive 3 so that your gradient direct at your hitter them here if first a quadrant then har if first a quadrant then so om jag har när det som 1 2 3 och sen 1 2 3 så har jag 1 och 3 där är min a punkten i b ser ni att det här är negativ x men positiv i då har man då befinner man i andra kvadranten så har vi negativ 1 alltså negativ 1 där det här är 1 så har man positiv 3 då befinner man där är 5 förlåt jag tror det var 3 5 så vi fortsätter med den 2, 3, 4, 5. Så hittar vi. Där. Där är vi. Och se. Och det är båda är positiv igen. Men en av en, båda är positiv. Men en av dem är noll. När det en av dem är noll. Om y är noll betyder att man hittar dem i x-axeln. När y är noll så hittar man punkten i x-axeln. Och man kan göra så här. Där är fjärde. Där är punkten. Motsatsen till det. Om man har 0 som är x. Då hittar man punkten i y-axeln. Som det här är, mi är minus 1. Här är minus 2. Här är vår punkt. Så om jag lägger in bara nu då. Här är a. Här är b. Som vi har gjort. Här är c. Och en till blå. Här är det. Jag repeterar. Särskilt den här. Ni kommer att använda mycket av den här. C och D. Om i koordinat är 0. Så hittar ni punkten i x-axeln. Samma som C. Men om x-koordinat är 0. Så hittar ni punkten i y-axeln.